ஆல் இண்டியா ரேடியோ காரைக்கால் நாவினில் இனிப்பது தேனு உங்கள் செவியனில் ஒலிப்பது பண்பலை நூறு புள்ளி மூணு மத்திய அரசின் விவசாயிகளுக்கான செயலியான கிசான் ரத் செயலி குறித்து விளக்குகிறார் திருவாரூர் நீடாமங்கலம் வேளாண் அறிவியல் நிலைய பூச்சியியல் துறை வல்லுநர் முனைவர் ராஜா ரமேஷ் அவர்கள் இப்பொழுது கோவிட் பத்தொன்பது சொல்லக்கூடிய கொரோனா வைரஸ் தொற்றினால் இந்தியா முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறவிக்கப்பட்டுள்ளது அதனால் விவசாயிகள் தங்களது விளை பொருட்களை எவ்வித சிரமமும் இல்லாமல் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு எடுத்துச் செல்வதற்காக மத்திய அரசானது ஒரு செயலியை கிசான் ரத் என்ற ஒரு செயலியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது இதனை கடந்த பதினேழாம் தேதி நமது மத்திய வேளாண்மை துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தினார் இந்த கிசான் ரத் கே ஐ எஸ் ஏ என் ஆர் ஏ டி ஹெச் என்ற கிசான் ரத் என்ற செயலியை நம்ம கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல பதிவிறக்கம் செய்யணும் இந்த பதிவிறக்கம் செய்த உடனே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம உள் நுழையும் பொழுது அதுல பல்வேறு மொழிகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஒன்பது மொழிகள் நமக்கு தேவையான மொழிகள் நம்ம வந்து முதல்ல தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் தேர்ந்தெடுத்து அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய விவரங்களை வந்து நம்ம கொடுக்க வேண்டும் அதற்கு வந்து பதிவு செய்ய வேண்டும் ரிஜிஸ்டர் அதுல இருக்கும் அதுல உள் நுழைந்தோமனால் நம்ம ஏற்கனவே பி எம் கிசான் சொல்லக்கூடிய ஆண்டுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் பெறக்கூடிய திட்டத்தில் சேர்ந்திருந்து பதிவு செய்திருந்தோமானால் ஆம் என்று கொடுக்க வேண்டும் அப்படி இல்ல அந்த திட்டத்தில் நம்மளுடைய சேரல அப்படின்னா இல்லை என்பதை நம்ம வந்து அங்க தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் இது முடித்தவுடன் நம்மளுடைய பெயர் கேட்கும் பெயரை நம்ம உள்ளீடு செய்ய வேண்டும் அடுத்தது அலைபேசி எண் அதை இரண்டையும் உள்ளீடு செய்தவுடன் ஜெனரேட் ஓடிபி அதாவது ஒரு முறை கடவுச்சொல் என்பது இருக்கும் அதை நம்ம தேர்ந்தெடுத்தோமானால் நம் பதிவு செய்த மொபைல் அதாவது அலைபேசி எண்ணுக்கு அந்த கடவுச்சொல் வரும் அந்த கடவுச்சொல்லை இங்கு உள்ளீடு செய்ய வேண்டும் உள்ளீடு செய்த பிறகு அதுல ரெண்டு கொடுத்திருப்பாங்க ஒன்னு கிராமமா அல்லது நகரமா ரெண்டுல நம்ம பகுதி எதுல வருதோ அந்த இதை வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் அடுத்தது எந்த மாநிலம் மாவட்டம் வட்டாரம் கிராமம் இந்த தகவல்களை வந்து நம்ம வந்து அந்த டிராப் டவுன் மேலும் அப்படிம்பாங்க நம்ம அதுல கிளிக் பண்ணாதே அது கீழே காமிக்கும் நம்ம வந்து எதுவுமே டைப் செய்ய வேண்டியது இல்ல அதுவே இருக்கும் நம்ம தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியதுதான் நம்மளுடைய வேலை இப்ப நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோம் இப்ப அந்த ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு உள்ள வாங்கினா என்ன ஆகுனா நமக்கு ஒரு செய்தி கிடைக்கிறது வெற்றிகரமாக நீங்கள் பதிவு செய்து விட்டீர்கள் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் இது கிடைத்தவுடன் நம்ம பதிவு செய்ய வேண்டிய விவரங்கள் முடிந்து விட்டது நம்ம சைனின் என்று சொல்லக்கூடிய உள் உழைவுக்கு நம்ம செல்ல வேண்டும் முதல்ல நம்ம வந்து இந்த செயலியை பதிவிறக்கம் செய்தவுடன் நம்ம வந்து நம்மளுடைய விவரங்களை வந்து பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் அதுதான் அந்த ரெஜிஸ்டர்ங்கிற அந்த பகுதி இப்ப அந்த உள் நுழைவதற்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே வெற்றிகரமாக பதிவு செய்திருக்கோம் நம்மளுடைய விவரங்களை பதிவு செய்வதற்கான கடவுச்சொல் ஒன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம உள்ளீடு செய்த மொபைல் அலைபேசி எண்ணிற்கு அவங்க வந்து அனுப்பிச்சிருப்பாங்க உள் நுழைவதற்கு அந்த சைன் இன் பண்ணும் பொழுது நம்மளுடைய ஏற்கனவே நம்ம பதிவு செய்த அலைபேசி எண்ணை அதில் தெரிவிக்கணும் அடுத்தது கடவுச்சொல் ஏற்கனவே நம்மளுடைய பதிவு செய்த அலைபேசி எண்ணுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அந்த எஸ் எம் எஸ் என்ற குறுஞ்செய்தியில இருந்து நம்ம வந்து அந்த கடவு சொல்லை கொடுக்க வேண்டும் இந்த கடவு சொல்லை நம்ம எப்பொழுது வேணாலும் மாத்திக்கலாம் அந்த கடவு சொல்லை மாற்றுவதற்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மாற்றும் பொழுது அது எட்டு எழுத்துக்கள் உடையதாக இருக்க வேண்டும் அந்த கடவு சொல் அதாவது பாஸ்வேர்டு அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பர் கேஸ் சொல்லக்கூடிய கேபிட்டல் லெட்டர் ஒரு இது இருக்கணும் லோயர் கேஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லெட்டர் இருக்கணும் அடுத்தது ஒரு நியூமரிக்கல் அதாவது எண்கள் ஒரு எழுத்து இருக்கணும் அடுத்தது ஸ்பெஷல் கேரக்டர் சொல்லக்கூடிய சிறப்பு எழுத்து ஒன்று ஆக மொத்தம் இதெல்லாம் கலந்து எட்டு எழுத்துக்கள் உள்ள மாதிரி ஒரு கடவு சொல்லை நம்ம வந்து உருவாக்கி கொள்ளலாம் அலைபேசி எண்ணை கொடுத்து நம் கடவு சொல்லை கொடுத்து நம் உள் நுழையணும் அப்ப உள் நுழையறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா அந்த கடவு சொல் அந்த அலைபேசி எண் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம விவசாயியா அல்லது வணிகர்களா அல்லது வாகன உரிமையாளர்களா என்று மூன்று பகுதி இருக்கும் நமக்கு தேவையானதை விவசாயிகளா இருந்தால் விவசாயிகள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் வணிகர்களாக இருந்தால் வணிகர்கள் என்றத தேர்ந்தெடுக்கணும் வாகன உரிமையாளர்களா இருந்தால் வாகன உரிமையாளர்கள் நம்ம விவசாயிகளை பத்தி எடுத்துக்குவோம் இப்ப இந்த விவசாயிகள்ங்கிற பகுதியில வந்து இப்ப தேர்ந்தெடுத்துட்டு நம்ம அலைபேசி எண் கடவு சொல்ல கொடுத்தோம்னா நம்ம அந்த செயலிக்கு உள்ள போயிடலாம் இந்த செயலிக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்கதான் நம்மளுடைய முக்கியமான பகுதியை ஆரம்பிக்க வேண்டியது நம்ம விவசாயிகள் அதுல வந்து இடது பக்கம் மூன்று கோடு இருக்கும் அதுல தான் வந்து இந்த மெனு இருக்கும் அதுல போஸ்டிய லோடு அதாவது நம்ம வந்து என்ன விற்
விவசாயிகள் இந்த செயலியில இப்ப என்ன விற்பனை செய்ய போறாங்கிறத தெரிவிக்கிறது எங்க இருந்து எங்க போகணுங்கிறத இப்ப விவசாயிகள் வயல்ல இருந்து அனுப்புறாங்களா அல்லது மண்டியில இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகுதா அல்லது வேர் ஹவுஸ் சொல்லக்கூடிய சேமிப்பு கடங்கில் இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகுதா நம்ம விவசாயிகள் நம்ம விவசாய நிலங்கள்ல இருந்து ஃபார்ம்ங்கிறத வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க எடுத்துட்டு போறோம் ஏன்னா விவசாயிகள் தங்கள் வயல்கள்ல விளைந்த விளை பொருட்களை மற்ற விவசாயிகளுக்கு விற்கலாம் அல்லது வணிகர்களுக்கு விற்கலாம் அல்லது சந்தைகளுக்கு விற்கலாம் அல்லது வேர் ஹவுஸ் சொல்லக்கூடிய சேமிப்பு கடங்கள்ல சேமித்து வைக்கவும் எடுத்துட்டு போகலாம் அப்ப எங்க இருந்து அனுப்புறோம் அதாவது வயல்ல இருந்தா அல்லது மண்டின்னு சொல்லக்கூடிய மார்க்கெட்ல இருந்தா அல்லது சேமிப்பு கிடங்குக்கா என்பதையும் செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா அடுத்து நம்ம உள்ளீடு செய்யணும் அடுத்து கொடுக்கணும் நம்ம கொடுக்கும் பொழுது அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன குவான்டிட்டி நம்ம வந்து கொடுக்க போறோம் அப்படிங்கிற விவரங்கள் வந்து தெளிவாக கொடுக்க வேண்டும் அதாவது சோர்ஸ் ஸ்டேட் அப்படின்னு இருக்கும் நம்ம வந்து இப்ப இது வந்து இந்தியா முழுவதும் நம்ம ஒரு மா நிலத்துக்குள்ளே தான் பண்ணணுங்கிறது இல்ல அதிக குவான்டிட்டியில இதுல இருக்கும் பொழுது நம்ம வேற மாநிலங்களுக்கும் அனுப்புவதற்கு இதுல வழிவகை செய்திருக்கிறாங்க அதனால நம்ம எந்த மாநிலத்தில் இருந்து ஏற்றுமதி செய்ய போறோம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எந்த ஸ்டேட் அதாவது இது எல்லாமே நம்மளோட பகுதி விவசாயிகள் எந்த மாநிலத்தை சார்ந்தவர்கள் எந்த அடுத்தது எந்த மாவட்டத்தை சார்ந்தவர்கள் அடுத்து எந்த வட்டாரத்தை சார்ந்தவர்கள் அதற்கு அடுத்து எந்த கிராமத்தை சார்ந்தவர்கள் என்ற விவரங்களை வந்து உள்ளீடு செய்யணும் இப்ப உள்ளீடு செய்ததுக்கு அடுத்தது விவசாயிகள் தங்களுடைய முகவரியை தெளிவாக குறிப்பிட வேண்டும் அதோட பின்கோடு சொல்லக்கூடிய அந்த எண்ணையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தெளிவாக கொடுக்க வேண்டும் அதற்கு அடுத்தது இந்த விளை பொருட்களை நாம் எங்கு அனுப்ப இருக்கிறோம் எந்த பகுதிகளுக்கு அனுப்ப இருக்கிறோம் மற்ற மாநிலத்திற்கா அல்லது தே மாநிலத்தில் மற்ற மாவட்டங்களுக்கா என்ற விவரங்களை கொடுக்க வேண்டும் அதற்காக எந்த மாநிலம் எந்த மாவட்டம் எந்த வட்டாரம் என்ற விவரங்களை கொடுத்து எந்த இடத்திற்கு போய் சேர வேண்டுமோ அந்த முகவரியையும் நம்ம கொடுத்துட்டு அந்த இடத்தின் பின்கூடையும் நம்ம உள்ளீடு செய்தோம்னால் அதற்கு அடுத்தது நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்தது என்னவென்றால் எந்த பகுதிகளிலிருந்து எந்த பகுதிக்கு சேருகிறது அதாவது மாநில மாறியாக மாவட்டம் மாறியாக வட்டாரம் மாறியாக கிராமம் மாறியாக நம்ம பதிவீடு செய்து எந்த பகுதிக்கு நம்ம அனுப்ப போறோங்கிறத உள்ளீடு செய்யறோம் இதற்கு அடுத்ததாக விவசாயிகள் தங்களிடம் உள்ள விளை பொருட்கள் என்ன இருக்கு அதோட விவரங்களை வந்து உள்ளீடு செய்ய வேண்டும் இப்ப தானிய வகைகளா காய்கறிகளா பூக்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விளை பொருள்கள் இருக்கு விவசாயிகள் எந்த விளை பொருட்களை நம்ம சந்தைக்கு அனுப்பணுமோ அந்த விளை பொருள்களுடைய விவரங்களை கொடுக்க வேண்டும் இப்ப உதாரணமாக இப்ப காய்கறிகள் என்பதை தேர்ந்தெடுத்தமானால் அதற்கு அடுத்தது எந்த வகையான காய்கறி அதுல பல்வேறு காய்கறிகளோட வகைகள் வந்து அனைத்தும் நம் எதுவுமே நம்ம டைப் செய்ய வேண்டியதில்லை அவங்களே கொடுத்திருப்பாங்க கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா வரும் ஒவ்வொரு பெயராக வரும் அந்த பெயரை நம்ம தேர்ந்தெடுத்தால் போதுமானது அடுத்தது எவ்வளவு குவான்டிட்டி நம்மள்ட எவ்வளவு அளவு நம்மளோட விலை பொருட்கள் இருக்குங்கிற விவரத்தை உள்ளீடு செய்ய வேண்டும் இது முடிச்ச அடுத்தது என்னைக்கு அனுப்பணும்னு விருப்பப்படுறோம்னோ அந்த தேதியையும் நாமே முடிவு செய்து கொள்ளலாம் அந்த அனுப்ப என்னும் தேதியை நம்ம உள்ளீடு செய்ததுக்கு அப்புறம் என்று அங்கு போய் சேர வேண்டுமோ அந்த தேதியையும் நாம வந்து இதுல உள்ளீடு செய்ய வேண்டும் இதற்கு அடுத்தது வாகனங்களோட விவரங்கள் வரும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒன்பது வகையான வாகனங்கள் இருக்கு பல்வேறு வகையான வாகனங்களோட அளவுக்கு ஏற்றார் போல அவங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க ரெண்டரை டன்னு மூணு டன்னு அளவிலிருந்து இருபத்தி எட்டு டன் வரைக்குமான பல்வேறு வாகனங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு நம்மளுடைய அளவுக்கு ஏற்ப எந்த வாகனம் தேவைப்படுமோ அந்த வாகனத்தின் விவரத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் அந்த வாகனம் சிறிய வாகனமாக இருந்தால் அந்த வாகனம் முழுவதும் ஏற்றுவதற்கான அளவு இருக்குதா அல்லது பாதியான அளவு ஏற்றுவதற்கு தான் இருக்குதாங்கிறத வந்து நம்ம உள்ளீடு செய்யணும் அதற்கு அடுத்தது நமக்கு அதிகமான அளவுல விலை பொருட்கள் இருந்தா எவ்வளவு வாகனங்கள் தேவைப்படும் சில நேரங்கள்ல விலை பொருட்கள் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு மூன்று தேவைப்பட்டா கூட நமக்கு தேவைப்படும் எண்ணிக்கையிலான வாகனங்களையும் நம்ம வந்து இதுல குறிக்கலாம் அடுத்தது நம்மளோட பெயர் தொடர்பு எண் இரண்டு எண்கள் கொடுத்திருக்கிறாங்க நமக்கு வந்து ஒரு மாற்று எண் இருந்தாலும் இதுல கொடுத்திருக்கலாம் அதற்கடுத்தது அதை அனுப்பி விட்டோமானால் நம்மளுடைய விவரங்கள் அங்கு சென்று விடும் உடனே நமக்கு வந்து ஒரு ஐடி நம்பர் கொடுப்பாங்க நம்ம என்னைக்கு அனுப்ப போறோம் எங்க அனுப்ப போறோம் அப்படிங்கிற விவரங்கள் இருக்கும் இது வந்து எத்தனை வாகன விற்பனையாளர்களுக்கோ அல்லது வணிகர்களுக்கோ சென்று சேர்ந்தது என்பது உள்பட அனைத்து விவரங்களும் இதுல இருக்கும் அவர்கள் உங்களை தொடர்பு கொள்வார்கள் நீங்களும் அவர்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் இது வந்து மூன்று பேருக்கும் இடையேயான ஒரு ஒருங்கிணைப்பு விவசாயிகள் வணிகர்கள் வாகன உரிமையாளர்கள் இப்ப இவர்கள்
உங்களுக்கான தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம் எனவே இந்த கோவிட் பத்தொன்பது இந்த கொரோனா தொற்று ஊரடங்கு நாடு முழுவதும் இருக்கும் இந்த காலத்தில் விவசாய விலை பொருட்கள் அதுவும் குறிப்பாக காய்கறியா என்பது வந்து பாத்தீங்கன்னா உடனே அழுகிவிடும் தன்மை வாய்ந்தது எனவே உரிய நேரத்தில் அதை விற்பனைக்கு கொண்டு செல்வதற்காக மத்திய அரசானது இந்த கிசான் ரத் என்ற செயலியை கடந்த பதினேழாம் தேதி அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது எனவே விவசாயிகள் வணிகர்கள் வாகன உரிமையாளர்கள் யார் வேண்டுமானாலும் இந்த செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து அதன் மூலம் தங்களுடைய விளை பொருட்களை விவசாயிகள் விற்பனை செய்வதற்கும் வாகன உரிமையாளர்கள் இந்த தடை காலத்தில் வாகனம் செல்ல முடியாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்க இந்த நேரத்தில் அந்த வாகனத்தின் மூலம் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு விவசாய பொருட்கள் எவ்வித தடங்களும் இன்றி செல்வதற்கு இந்த செயலியானது மிகவும் உறுதுணையாக இருக்கும் எனவே விவசாயிகள் கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் கிசான் ரத் கே ஐ எஸ் ஏ என் ஆர் ஏ டி ஹெச் என்ற செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து விவரங்களையும் தெரிவித்தால் நிச்சயமாக உங்களுடைய விளை பொருள் தேவைப்படும் இடத்திற்கு உரிய வாகனத்தின் மூலம் எடுத்து செல்ல இந்த செயலியானது வழிவகை செய்கிறது இதுவரை மத்திய அரசின் விவசாயிகளுக்கான செயலியான கிசான் ரத் செயலி குறித்து விளக்கினார் திருவாரூர் நீடாமங்கலம் வேளாண் அறிவியல் நிலைய பூச்சியியல் துறை வல்லுநர் முனைவர் ராஜா ரமேஷ் அவர்கள் நொடிக்கு நொடி ரசிக்கலாம் இது காரைக்கால் பண்பலை நூறு புள்ளி மூன்று